गुड मॉर्निंग बच्चों तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर सिक्स ऑफ योर चैप्टर टू दैट इज इज मैटर अराउंड प्योर तो बेटा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था तो उसी से रिलेटेड एक टर्म हम आज पढ़ेंगे जो कि है आपकी सोलिबिलिटी तो सोलिबिलिटी आपकी होती ही क्या है सोलिबिलिटी से आप क्या समझते हो बेटा तो किसी भी सोल्यूट को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना भी आप सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हो या किया जा सकता है उसी को आप सोलिबिलिटी कहते हो यानी कि अगर एग्जांपल लू मैं आपका एन का यानी कि हमारा एन क्या है यहाँ पे सोल्यूट है जिसको आप डिजोल्व कर रहे हो वाटर में और वाटर आपका क्या है सॉल्वेंट है ठीक है तो अगर मैं आपका एग्जाम्पल से समझा देती हूँ सोलिबिलिटी क्या होती है सपोज मैंने एक ग्लास वाटर लिया किस टेम्परेचर uh, पे मैं कर रही हूँ कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज जो कि आपका रूम टेम्परेचर होता है तो रूम टेम्परेचर पे मैंने क्या लिया है एक ग्लास पानी लिया है उसमें मुझे क्या करना है ये सोल्यूट डिजोल्व करना है एन आपका क्या होता है नमक होता है तो मुझे नमक डिजोल्व करना है तो इस केस में सोलिबिलिटी क्या होगी तो बेटा जितना भी इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे या मैं कहूं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना अमाउंट ऑफ जितना भी आप नमक डिजोल्व कर सकते हो या फिर इस ग्लास में जितना नमक डिजोल्व किया जा सकता है कब तक डिजोल्व किया जा सकता है जब तक आपका आप किसी भी सब्सटेंस को कब तक डिजोल्व करोगे जब तक आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बने तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना भी आप नमक इसमें डिजोल्व कर सकते हो उसी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम कहते हैं उसकी सोलिबिलिटी यानी कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेटा देखो डेफिनेशन <coughs> सोलिबिलिटी आपकी क्या होती है द एक्सटेंट टू विच अ सोल्यूट डिजोल्व इन अ पर्टिकुलर सोलवेंट किसी भी पर्टिकुलर सोलवेंट में कितना आपका सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है कितना एक्सटेंट ऑफ सोल्यूट आपका डिजोल्व हो सकता है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ताकि आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन सके उसी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आप बोलते हो सोलिबिलिटी ठीक है बेटा तो अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूं जैसे हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिया था जो कि आपका कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस लिया था अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं तो सपोज मैंने यहाँ पे तीन ग्लास पानी ले लिए वन टू एंड थ्री ठीक है तो मैं तीन ग्लास यहाँ पे पानी ले ले ग्लास वन ग्लास टू और ग्लास थ्री ठीक है अब मेरे को मेरे को ग्लास वन में डिजोल्व करना है नमक दैट इज एन ए सी एल ग्लास टू में मुझे डिजोल्व करना है के सी एल दैट इज पोटेशियम क्लोराइड और ग्लास थ्री में मान लो मेरे को शुगर डिजोल्व करनी है ठीक है तो इस केस में अगर हम सोलिबिलिटी कहे तो नमक की सोलिबिलिटी कितनी होगी जितना नमक जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नमक इसमें डिजोल्व हो सकता है जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बने वही उसकी नमक की सोलिबिलिटी होगी के की सोलिबिलिटी कितनी होगी जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका के या मैं कहूं पोटेशियम क्लोराइड वाटर में डिजोल्व हो सकता है जब तक आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बने तो वही आपकी के की सोलिबिलिटी होगी शुगर की अगर हम बात करें तो जितनी अमाउंट ऑफ शुगर आपकी डिजोल्व हो सकती है इस पर्टिकुलर वाटर में इस पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर में ताकि आपका यहाँ पे शुगर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो वही आपका क्या होगा उतना ही अमाउंट आपका शुगर का क्या होगा उसकी सोलिबिलिटी होगी ठीक है तो अगर हम बात करें मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देती हूँ ठीक है तो एक एक्सपेरिमेंट अगर हम करके देखें कि हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तीन ग्लास लिए तीनों में सेम सोलवेंट डाला जो कि आपका क्या है पानी है ठीक है सोल्यूट आपका डिफरेंट है इसमें नमक है इसमें पोटेशियम क्लोराइड है और इसमें शुगर है तो बेटा क्या इन तीनों की सोलिबिलिटी सेम होगी क्योंकि सोलवेंट आपका सेम है और टेम्परेचर भी सेम है क्या सोलिबिलिटी सेम होगी नहीं क्यों आप ये एक्सपेरिमेंट 
एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो तीन आप ग्लास ले लो तो तीनों ग्लास में आप अलग अलग चीजें डिजोल्व करो आपके पास नमक तो होगा ही शुगर भी होगी पर ये तीसरी चीज आप और कोई भी सोल्यूट लो जो कि आपका वाटर में डिजोल्व हो सकता है ठीक है तो अगर यहाँ हम बात करें तो एक ग्लास में अगर हम नमक डिजोल्व कर रहे हैं तो सपोज एक ग्लास में आपके मैक्सिमम तीन चम्मच नमक डिजोल्व हो सकते हैं चौथी जब चम्मच आप डिजोल्व कर रहे हो नमक की तो वो डिजोल्व नहीं हो रही यानी कि तीन चम्मच में तीन चम्मच डिजोल्व होते ही तीन चम्मच नमक डिजोल्व होते ही आपका जो सोल्यूशन बना है सॉल्ट सोल्यूशन बना है वो सैचुरेटेड हो गया ठीक है बट अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें बेटा तो मान लो हमें पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना आपका पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड होगा कितना मान लो आपकी साढ़े तीन चम्मच रिक्वायर्ड है ठीक है आपको पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाने के लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए साढ़े तीन चम्मच डिजोल्व हो सकती है उससे आगे अगर आप डिजोल्व करते हो तो उससे आगे आपकी डिजोल्व नहीं होता पोटेशियम क्लोराइड ठीक है अब अगर हम शुगर की बात करें तो अगर हमें शुगर डिजोल्व करनी है पानी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्व करनी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए तो सिर्फ दो चम्मच ही डिजोल्व हो सकती है दो से अगर आप थोड़ी सी भी फालतू डाल रहे हो तो वो डिजोल्व नहीं हो रही यानी कि इस केस में आपकी तीन स्पून डिजोल्व हो रही है इसमें आपकी थ्री स्पून डिजोल्व हो रही है और इसमें आपकी टू स्पून डिजोल्व हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्वेंट आपका सेम है टेम्परेचर आपका एक पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर है जो कि आपका 25 डिग्री सेल्सियस है तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी सोल्यूट की अमाउंट डिजोल्व हो रही है तीनों के इसमें इसमें तीन चम्मच इसमें साढ़े तीन चम्मच और इसमें दो चम्मच तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोलिबिलिटी uh, जो होती है वॉटर की सोलिबिलिटी सॉरी नमक की सोलिबिलिटी पानी में अलग है इस टेम्परेचर पे के की सोलिबिलिटी पानी में इस टेम्परेचर पे अलग है शुगर की सोलिबिलिटी पानी में इस टेम्परेचर पे अलग है तो हम कह सकते हैं डिफरेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट सोल्यूट हैव डिफरेंट सोलिबिलिटी इन अ सेम सॉल्वेंट सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूट की सोलिबिलिटी भी डिफरेंट होगी क्योंकि कोई सोल्यूट आपका ज्यादा डिजोल्व होने पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता है कोई सोल्यूट कम अमाउंट डिजोल्व होने पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता है ठीक है तो आपका क्या होगा सोलिबिलिटी भी अलग अलग सब्सटेंस की सोलिबिलिटी भी डिफरेंट होती है चाहे आप सोलवेंट सेम ले लो उनकी सोलिबिलिटी भी डिफरेंट होती है ठीक है बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई है ठीक है तो अगर हम तो आपको सोलिबिलिटी समझ में आ गई है कि सोलिबिलिटी क्या होती है कि किसी कि जितना मैक्सिमम अमाउंट या मैं कहूँ जितना एक्सटेंट ऑफ सोल्यूट आपका किसी भी सोलवेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजोल्व हो सकता है ताकि आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बने वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होता है वही उस सोल्यूट की सोलिबिलिटी होती है ठीक है उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके सोल्यूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं बट सॉल्वेंट आपका सेम है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उनकी सोलिबिलिटी भी डिफरेंट होगी ठीक है तो नेक्स्ट टर्म हम आप आज की पढ़ते हैं वो है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब आप क्या समझते हो देखो बेटा क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कि किसी भी सोल्यूशन में जितनी भी अमाउंट ऑफ आपकी सोल्यूट प्रेजेंट है आपकी सोलिबिलिटी और कंसेंट्रेशन में थोड़ी डिफरेंस है सोलिबिलिटी में क्या था कि मैक्सिमम अमाउंट आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आप अधिक से अधिक आप सोल्यूट ऐड कर सकते हो जो कि आपका सोलवेंट में डिजोल्व हो सके ठीक है जितना अधिक से अधिक सोलवेंट सोल्यूट डिजोल्व हो सके किसी भी सोलवेंट में उसी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आप सोलिबिलिटी कहते हो बट कंसेंट्रेशन का मतलब है कि चाहे कितना भी अमाउंट आप सोल्यूट लो डिजोल्व करो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वही उसका कंसेंट्रेशन होगा ठीक है मान लो मैंने इसमें क्या है इस ग्लास ऑफ वाटर में मैंने एक चम्मच क्या ऐड किया सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें एक चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया तो इसकी कंसेंट्रेशन वही होगी ठीक है क्या होगी कंसेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना अमाउंट डिजोल्व किया है मान लो मैंने यहाँ पे टेन ग्राम ठीक है मैक्सिमम इसमें मा, मान लो 50 ग्राम 
सॉल्ट इसमें इस ग्लास ऑफ वाटर में मैक्सिमम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 50 ग्राम सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सकता है बट इस केस में मैंने सिर्फ क्या किया 10 ग्राम सॉल्यूट ही ऐड किया यानी कि 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया और डिसॉल्व कर दिया ठीक है तो वो जो अमाउंट है आपकी सॉल्यूट की वो क्या होगी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताएगी कि इस सॉल्यूशन में सॉल्ट की या मैं कहूं इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है कितनी है 10 ग्राम है ठीक है तो ये आपकी क्या है कंसंट्रेशन तो आपका देखो कंसंट्रेशन क्या है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितना आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करते हो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो वही उसकी कंसंट्रेशन होती है तो बेटा हम कंसंट्रेशन को अलग-अलग टर्म्स में मेजर कर सकते हैं आज हम सिर्फ पांच टर्म्स पढ़ेंगे इससे और भी बहुत सारी टर्म हैं जो कि हम आपकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे बट हम या इस चैप्टर में सिर्फ आपकी पांच टर्म पढ़ेंगे जो कि है आपकी कंसंट्रेशन टर्म है पहली अगर हम बात करें मास बाय मास परसेंट यानी कि यहां पे हमें क्या निकालना है मास बाय मास परसेंट ठीक है तो मास बाय मास परसेंट निकालना है यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की आपको कंसंट्रेशन चेक करनी है और किस केस में जब आपको मास गिवन हो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मास गिवन हो कि इतना ग्राम आपका सॉल्यूट है और इतना ग्राम आपका सॉल्यूशन है तो आप ये बताओ कि इस इस इतना ग्राम आपका सॉल्वेंट है तो आपको ये बताना है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी तो उस केस में हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं किस टर्म में मास बाय मास परसेंट मास बाय मास परसेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 100 से हमने यहां पे क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें आप अपना आंसर किस में चाहिए परसेंटेज के टर्म्स में चाहिए इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया मास बाय मास परसेंट ठीक है कि आपको मास परसेंट निकालना है तो यहां पे देखो कंसंट्रेशन हम कैसे करेंगे मान लो किसी भी सॉल्यूट की जितने आपको मास गिवन है 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी ग्राम गिवन है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कैसे निकलता है सॉल्यूशन आपका कब बनता है जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड होते हैं आप इसमें ठीक है तो उससे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम करेंगे तो वो आपका बताएगा मास बाय मास परसेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक बाइनरी कोई भी एक हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था क्या होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि सिर्फ दो कंपोनेंट से बना हो यानी कि जिसमें क्या हो एक तो सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो ठीक है ऐसा सॉल्यूशन आपका बाइनरी सॉल्यूशन होता है हमने एग्जांपल भी किया था सपोज आपका शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें वो शुगर सॉल्यूशन आपका क्या है बाइनरी सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें सॉल्यूट क्या है सिर्फ शुगर और सॉल्वेंट क्या है सिर्फ वाटर तो एक ही आपका सॉल्वेंट है और एक ही आपका सॉल्यूट है तो इस केस में आपका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा बाइनरी बाइ का मतलब होता है टू और टू कंपोनेंट्स है इसमें ठीक है अब बात करते हैं बाइनरी मैंने मान लिया कि कोई आपका बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें ए जो है आपका सॉल्यूट है और बी आपका क्या है सॉल्वेंट है यानी कि ए जो है आपका क्या है यहां मैं बता रही हूं ए आपका सॉल्यूट है और बी बेटा आपका क्या लिया है हमने सॉल्वेंट लिया है ठीक है तो जब हमने ए को बी में ऐड किया या ए को बी में डिसॉल्व किया ठीक है तो आपका सॉल्यूशन बना जिसका नाम है ए बी सॉल्यूशन ठीक है यहां से आप देख सकते हो सॉल्यूशन क्या बना ए बी सॉल्यूशन तो इस केस में अगर हमें मास बाय मास परसेंट निकालना है यानी कि कंसंट्रेशन निकालनी है मास के टर्म्स में तो क्या होना चाहिए क्या-क्या गिवन होना चाहिए आपको सॉल्यूट का मास गिवन होना चाहिए सॉल्वेंट का मास गिवन होना चाहिए इसका तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो सॉल्यूशन आपका क्या बनता है जब आप ए में बी ऐड करते हो या फिर मैं ऐसे लिखती हूं ए प्लस बी आपका क्या है सॉल्यूशन है ठीक है तो जब आप ए में बी ऐड कर देते हो तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है तो मास बाय मास परसेंट निकालने के लिए आपको इन दोनों का मास गिवन होना चाहिए ठीक है तो देखो कैसे निकालेंगे हम फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट दैट इज ए सॉल्यूट एंड बी क्या होगा सॉल्वेंट होगा तो उस केस में अगर आपको मास निकालना है मास परसेंट निकालना है किसका सॉल्यूट का हम मास परसेंट दोनों का निकाल सकते हैं सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं बट मैं यहां केस ले रही हूं कि अगर आपको मास परसेंट निकालना है कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट ठीक है 
और सोल्यूट का आप कैसे निकाल रहे हो मास परसेंट के हिसाब से निकाल रहे हो कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपका सोल्यूट का कितना परसेंट है कितना मास का परसेंट उसमें आपने ऐड किया है तो वो आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए क्या है आपका मास ऑफ सोल्यूट अब डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन आपका क्या बन रहा है जब आप सोल्यूट uh, और सोल्यूशन सोल्यूट uh, और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर रहे हो तो आपका सोल्यूशन बन रहा है तो अगर हमें मास परसेंट निकालना है किसका बेटा सोल्यूट का निकालना है तो आप ऊपर न्यूमरेटर में आप क्या रखोगे मास ऑफ सोल्यूट यहां देखो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन आपका क्या होता है ए प्लस बी यानी कि जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हो ठीक है तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्योंकि हमें मास परसेंट निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो मास परसेंट निकाल सकते हो सोल्यूट का बट ये तो बात हो गई सोल्यूट की कि किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट का मास परसेंट क्या है सोल्यूट का मास परसेंट आप कैसे निकाल सकते हो इस फॉर्मले से बट अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में सॉल्वेंट का क्या मास परसेंट है यानी कि सॉल्वेंट की कितनी कंसेंट्रेशन है आपकी किसी भी सोल्यूशन में तो उस केस में क्या होगा ऊपर जो आ, आपका क्या आ जाएगा ऊपर आपका आ जाएगा यहां लिख रही हूं मैं ऊपर आपका आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है तो ये आपका किसका केस हो गया सॉल्वेंट का केस हो गया ऊपर आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इससे आपका मास परसेंट ऑफ सोल्यून सॉल्वेंट निकल जाएगा ठीक है अगर हम नेक्स्ट टर्म देखिए तो हो गई मास बाय मास परसेंट यानी कि अगर आपको मास गिवन हो सोल्यूट और सॉल्वेंट का तो उस केस में आप मास परसेंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे निकाल सकते हो उसी से आप कंसेंट्रेशन बता सकते हो ये तो आपका केस हो गया मास बाय मास परसेंट अगर हम दूसरा कंसेंट्रेशन टर्म बात करें कि आप दूस, आ, दूसरा कौन सा टर्म यूज कर सकते हो जिससे आपकी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन पता लग सके वो है आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट यानी कि जब आपको वॉल्यूम गिवन हो लिक्विड की आपको वॉल्यूम गिवन हो कि इतना एम या इतना लीटर आपने सोल्यूट uh, डिजोल्व किया है इतने लीटर सॉल्वेंट में तब आप क्या कौन सा यूज करोगे कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म यूज करोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इस केस में क्या है ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने मास बाय मास परसेंट किया था ठीक है बिल्कुल सेम फॉर्मूला है सिर्फ उस केस में हम मास ले रहे थे इस केस में हम वॉल्यूम लेंगे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बेटा ठीक है तो देखो हमने क्या लिया था मास ऑफ सोल्यूट लिया था मास परसेंटेज निकालते टाइम तो यहां पे हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड क्योंकि हमें वॉल्यूम परसेंट निकालनी है ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड से आपका निकलेगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट बट अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो आप क्या करोगे ऊपर क्या रख दोगे पूरा सेम ही रहेगा ऊपर आप सिर्फ सॉल्वेंट रख दोगे ठीक है यहाँ पे सॉल्यूट की जगह तो क्या होगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड वो आपका क्या बताएगा मास सॉरी वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है अगर हम थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म पढ़े कि कंसेंट्रेशन आप थर्ड किस फॉर्म में मेजर कर सकते हो वो है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट यानी कि आपको अगर सोल्यूट का तो मास गिवन हो ठीक है और सॉल्वेंट की आपको वॉल्यूम गिवन हो फॉर एग्जांपल आपका ये केस जो हमने लिया था कि आपका सॉल्ट जो है सॉल्ट का मास गिवन है और यहाँ पे वाटर है वाटर लिक्विड है उसकी वॉल्यूम गिवन है कि आप पर्टिकुलर वॉल्यूम में इतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट का मास ऐड कर रहे हो तो उस केस में आप उस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कैसे देखोगे विद हेल्प ऑफ मास बाय वॉल्यूम पर्सन ठीक है किसकी हेल्प से मास बाय वॉल्यूम पर्सन की हेल्प से इस केस में आपका क्या है सेम है आपका बिल्कुल देखो हम पे, आ, मास किसका गिवन है सोल्यूट का गिवन है तो हम ऊपर ले लेंगे मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम आपका किसका गिवन है सॉल्वेंट का गिवन है तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन की वॉल्यूम कैसे बनी है जब आपने क्या ऐड किया है सोल्यूट का और सोल्वेंट सोल्यूट और सोल्वेंट को दोनों को एड किया है तब जाके आपका क्या बना है सोल्यूशन बना है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 
हंड्रेड अगर आप करोगे तो वहां आप निकाल सकते हो मास बाय वॉल्यूम पर्सन ठीक है बेटा ये तो बात हो गई आपकी चार कंसेंट्रेशन टर्म जिनके ऊपर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आपके इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन ये भी आपकी एक कंसेंट्रेशन टर्म है कि अगर आपको सोल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ठीक है तो ये क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में आप आप कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में ग्राम्स में आपके सोल्यूट की अमाउंट गिवन है और ये कंपलसरी है कि ग्राम्स में ही गिवन होनी चाहिए तभी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन निकलेगा प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी है तो स्ट्रेंथ की कंडीशन है कि आपके सोल्यूट हमेशा ग्राम्स में गिवन होगा और सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा लीटर में होगा यानी कि जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में प्रेजेंट है वन लीटर ऑफ सोल्यूशन में तो आप वहां निकाल सकते हो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर ठीक है यानी कि जितना ग्राम्स जितने आप ग्राम्स सोल्यूट ऐड कर रहे हो वन लीटर सोल्यूशन में वही बताता है उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है तो देखो बेटा क्या है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम सोल्यूट हमेशा ग्राम में ही होना चाहिए स्ट्रेंथ निकालने के लिए ठीक है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन तो हम कैसे निकाल सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट दैट इज ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो यहां से आपका निकल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन तो ये तो आपकी हो गई पांच कंसंट्रेशन टर्म जिनकी हेल्प से आप किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो तो नॉलेज के लिए मैं आपको एक नई चीज बताना चाहूंगी आज यहाँ पे कि कई बार आप लेबोरेटरी में जाते हो स्कूल केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अगर जाते हो तो आपने देखा होगा कि शेल्फ में एसिड की और Uh, कुछ बेसिस की बॉटल रखी होती है बड़ी बड़ी बॉटल रखी होती है उन पे आपका लिखा होता है डी आई एल या फिर कॉन्ग सी ओ एन सी तो ये डी आई एल और कॉन्ग का मतलब आपका क्या होता है ठीक है डी आई एल का मतलब होता है डाइल्यूट और सी ओ एन सी कॉन्ग का मतलब होता है कंसंट्रेटेड ठीक है बेटा कोई भी सोल्यूशन आपका आप एसिड और बेस देख रहे हो सोल्यूशन के फॉर्म में देख रहे हो बॉटल का तो कोई भी सोल्यूशन को किस टर्म्स में आपने डेल्यूट बोला या किस टर्म्स में आपने कंसंट्रेटेड बोला कब आपका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा कब आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होगा मैं आपको नॉलेज के लिए आज बता देती हूँ देखो बेटा आपका क्या है कि जब आपका वेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन रिलेटिव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट सोल्यूशन इज कॉल्ड डायल्यूट सोल्यूशन यानी कि जब हम क्या करें हम सॉल्वेंट के अमाउंट तो बहुत ज्यादा ले लें ठीक है और हम जो सोल्यूट है वो बहुत ही कम अमाउंट में ले तो उस सोल्यूशन उस सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन आपका बना वो आपका हमेशा होगा डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बता रही हूं कि आपने मान लो टू ग्राम कोई सोल्यूट आपने एड किया है 100, 100 लीटर या मैं कहूं 100 ग्राम सॉल्वेंट में ठीक है तब आपका सॉल्यूशन बनाया है क्या किया है 2.5 ग्राम सॉल्यूट को ऐड किया 100 ग्राम या 100 लीटर ले लो या 100 मिलीलीटर ले लो उस सॉल्वेंट में आपने ऐड किया तो आप यहां देख सकते हो कि आपका क्या है सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में है और सॉल्यूट क्या है बहुत कम अमाउंट में है यानी कि वहां जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे क्या है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन रिलेटिव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट जहां आपका सॉल्वेंट रिलेटिवली बहुत ज्यादा अमाउंट में हो और सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में हो उन दोनों को डिजोल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है वो आपका होता है डाइल्यूट सोल्यूशन तो फिर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है इसका बिल्कुल अपोजिट कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में बेटा आपका क्या होता है सोल्यूट की अमाउंट 
ज्यादा होती है ठीक है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट ठीक है सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो उस केस में हम क्या कहेंगे आपका कहेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यानी कि सेम डेफिनेशन है सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज है वेन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बता रही हूं वेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ रिलेटिव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कंसंट्रेटेड का नाम ही पता चल रहा है कंसंट्रेटेड क्या होता है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होना ठीक है तो क्या है इसमें जब आप सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा ऐड कर देते हो और सॉल्वेंट की अमाउंट कम होती है तो वहां जो सोल्यूशन आपका बनता है वो होता है आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ठीक है अब बेटा देखो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा लैब में कहीं आपका कंसंट्रेटेड एसिड लिखा हुआ है कहीं आपका कंसंट्रेटेड बेस लिखा हुआ है या फिर डाइल्यूट एसिड लिखा है डाइल्यूट बेस लिखा है हम टेंथ इलेवेंथ क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में ब्रीफली कहा यूज करते हैं कैसी रिएक्शन होती है इसकी ये पढ़ेंगे हम बट कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है कि उसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है और जो सॉल्वेंट आपने वाटर जो ऐड किया है उसको बनाने के लिए वो कम है यानी कि सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है और वाटर की अमाउंट उसमें कम है इसीलिए वो कंसंट्रेटेड एसिड है इसीलिए हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड को अगर आप डायरेक्टली अपनी स्किन पे लगा दोगे तो स्किन आपकी जल जाएगी ठीक है क्यों क्योंकि उसमें सोलवेंट बहुत ज्यादा होता है सोल्यूट जो सॉरी सौ, सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है सोलवेंट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है दूसरी तरफ डायल्यूट एसिड क्या होते हैं डाइल्यूट एसिड इतने डेंजरस नहीं होते जितने कि आपके कंसंट्रेटेड एसिड डेंजर होते हैं क्योंकि उसमें सोल्यूट की अमाउंट आपकी ज्यादा होती है बट डाइल्यूट में क्या होता है सोल्यूट तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सोलवेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो डाइल्यूट एसिड अगर आपके हाथ पे भी लग जाए या गिर जाए तो भी आपको कोई डैमेज नहीं पहुंचाता बट कंसंट्रेटेड एसिड हमेशा ही डैमेज कॉज करता है आपकी स्किन को ठीक है तो ये बात हो गई आपकी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की और डाइल्यूट सॉल्यूशंस की ये हम आपके टेंथ क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में और ब्रीफली पढ़ेंगे आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा दैट सॉल्व फॉर टूडे थैंक यू